Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei dem Vater. Today is a beautiful day. Heute ist ein wunderschöner Tag. And we are glad to congregate in the name of our Lord Jesus Christ. Und aus Freude versammeln wir uns in den Namen Jesu Christi. And we thank the Lord. Und wir danken dem Herrn, that he's opened up continually for us to receive from his word dass er uns offen steht damit wir stets aus seinem wort empfangen dürfen his love seine liebe his mercy seine barmherzigkeit his joy seine freude and above all doch vor allem that we may be empowered damit wir bekräftigt sind as we see who we are in so him. wir erkennen wer wir sind in ihm and today we want to celebrate heute möchten wir feiern a very important event in the life of the church und zwar ein wichtiges ereignis im leben der gemeinde the day when god poured out of his spirit onto all flesh der tag an dem gott aus seinem geist wirklich an alles fleisch ausgegossen hat and we we're going to look into some few informations today wir werden uns ein paar informationen heute anschauen that will help us to understand the true purpose of Pentecost. Die uns helfen, den wirklichen Zweck von Pfingsten zu begreifen. The reason why God outpoured his spirit. Der Grund, warum Gott sein Geist ausgegossen hat. And what was established before God has to come to this conclusion. Denn das was vor Gott nämlich fundiert wurde, das muss zu dieser Vollendung hinkommen. And because of the Pentecost, und aufgrund des Pfingsttages, what are we today? Was sind wir heute? as regards to God the Father when as im verhältnis steht wenn wir im verhältnis stehen zu Gott dem Vater and so when we when we understand all these questions wenn wir all diese fragen beantworten können then we will know our position dann erkennen wir unsere stellung and our position determines our dominion und unsere stellung entscheidet unsere herrschaft amen amen because there is always an authority denn es gibt immer eine autorität is which is express und diese, in the position in which we think und diese autorität drückt sich in der stellung aus die wir inne haben if you are a king wenn du könig bist and you don't know that you are a king doch du erkennst nicht dass du königlich bist then you have relinquished your authority as a king dann hast du deine herrschaft als könig und zwar weggeworfen and so when you know who you are doch wenn du erkennst wer du bist you will know what you have dann erkennst du auch was du hast and you will know what you can accomplish und dann erkennst du genau gleichermaßen was du erzielen kannst and so our emphasis also unser schwerpunkt has always been to bring to bring to you was schon immer euch zu bringen the revelation of jesus christ die offenbarung jesu christi which is your redeem image und das ist dein erlöstes bild redeem image dein erlöstes bild not your fallen image nicht dein abgefallenes bild not what the world tells you about you also nicht was die welt dir über dich erzählt not what the abuses you've gone through paints you to be nicht nicht das was die missbräuche die du durchgegangen bist über dich berichten so there is a new image that has been granted to us also es gibt ein neues bild was uns beschenkt wurde is an image that was given to us after the redemptive work of christ es ist das bild was uns beschert wurde nach dem erlösenden werk christi so god did not create a new man also god schuf keinen neuen menschen he only present jesus christ as you er hat nur Jesus Christus als du vorgestellt. It may tingle the mind of religious people. Ja, religiösen Menschen fühlen sich unwohl bei dem Gedanken. But that is the truth that liberates. So genau das ist die Wahrheit, die freisetzt. And so Jesus Christ, Jesus Christus is our redeemed image. Ist unser erlöstes Bild. And so here we emphasize. Und hier und zwar machen wir das zum wir heben hervor. We are intoxicated. Wir sind betrunken. 
only one syllabus in this great school es that we are going through on earth. Es gibt nur einen Rahmenplan in dieser großartigen Schule, die wir auf Erden besuchen. And that syllabus und dieser Rahmenplan is Jesus Christ. ist Jesus Christus. Halleluja. Amen. That's why it's so simple. Und deshalb ist es so einfach. Religion makes it so complicated. Ja, die Religion macht alles kompliziert. We only learn Christ. Wir lernen nur Christus. And when you learn Christ, und wenn du Christus lernst, you're learning who you are. Dann lernst du wer du bist. And I tell you, und ich sage dir, if you know who you are, wenn du erkennst wer du bist, you will be amazed of who God has made you to be. Dann wirst du erstaunt sein, wen, also zu wem Gott dich gemacht hat. You can do all things. Du bist in der Lage alles zu tun. Through Christ who strengthens. Und zwar durch Christus, der dich stärkt. So please turn with me to the book of Hebrews. Also bitte schlag mal mit mir auf zu Hebräerbrief. Hebrews 1, the verse number 1. Und zwar Hebräerbrief 1, wir lesen Vers 1. This is a very, 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 very pertinent verse of scripture. Also das ist ein sehr, sehr tiefgründiger Bibelschrift. Also just, to, just to put an underlining. Einfach mal so etwas zu unterstreichen. Hebrew simply means crossover. Ja, Hebräer bedeutet und zwar Übergang. Amen. Amen. Very, very important. Das ist sehr wichtig. So whenever you read the book of Hebrews, also wann auch immer du Hebräer Brief liest, you have to establish in your mind, da solltest du aber in, deinem, in deiner Gesinnung festhalten, that the Lord through Paul is leading us into a crossover. We are taking from one place to another. Also der Herr durch Paulus führt uns zu einem Übergang. Er führt uns von irgendwo raus in irgendwo hinein. So here the Bible says God who at sundry times and in diverse manners speak in time past unto the fathers by the prophets. Hier heißt es in Hebräer 1,1, nämlich nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat in these last days, the verse number 2, spoken unto us by his son, whom he had appointed heir of all things, by whom also he made the wars. Hat, also Vers 2, hat, um, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat. So here the emphasis is simple. Also durch den er auch die Welten gemacht hat. So Paul is telling us that God speaks to us. Also hier ist der Schwerpunkt einfach. Paulus berichtet uns, Gott spricht zu uns. God speaks. Gott spricht. When God wants to communicate his will, wenn Gott seinen Willen kommunizieren möchte, he speaks to his people. Er spricht zu seinem Volk. And so here he tells us two means by which God speaks. Hier zeigt er uns zwei Möglichkeiten, wodurch Gott spricht. So, number one, als erstes, he speaks through the prophets. Er spricht durch die Propheten. And he tells us a particular dispensation in which God uses the prophets to speak to his people. Und er berichtet uns von einem bestimmten Zeitalter, in dem Gott auch die Propheten verwendet hat, zu seinem Volk zu sprechen. So, it, there shouldn't be any Confusion. Also hier sollte eigentlich kein Durcheinander. Paul says that God speak in time past unto the fathers by the prophets. Denn hier sagt Paulus, Gott und zwar vielfältig auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern durch die Propheten geredet. Hat. Who are the fathers refer in this scripture? Also we, also wen also wer ist gemeint? Als Väter in dieser Bibelstelle. It's not talking about Abraham. Also Abraham ist ja nicht gemeint. When we talk about the fathers, wenn wir von den Vätern sprechen, we begin from Jacob. Wir fangen von Jakob an, because Jacob is the father of the twelve tribes of Israel. Denn Jakob ist der Vater von den von den zwölf Stämmen Israel. And so every child of Jacob is the father of the nation of Israel. Also jedes Kind von Jakob ist Vater von der Nation Israel. And so here God spoke in various manners, in different ways, and in different <laughs> times to the fathers, to Judah, to Simeon, to Benjamin, to Manasseh, to Ephraim, to the prophets. Und, und zwar vielfältig. 
und auf vielerlei Weise und zu verschiedensten Zeiten sprach Gott durch die Propheten, und zwar zu Ephraim, zu Benjamin und zu all den Vätern, sprich zu all den Kindern Israels. Amen. Amen. But then he said, in these last days, doch dann heißt es, und zwar am Ende dieser Tage. So there's been a crossover. Das bedeutet, es gab schon einen Übergang. There's been a change in which God speaks. Es gab eine Veränderung um Gottes Redens. And so today God is not only speaking to the fathers. Also heute spricht Gott nicht nur zu den Vätern, but he's speaking to us. Sondern er spricht zu uns. He's Ein. speaking to the whole world. Er spricht zu der ganzen Welt. And he spoke to the whole World. Nun sprach er zur ganzen Welt, not by prophets, und zwar nicht durch die Propheten, but by his son, sondern durch seinen Sohn. Glory be to God. Ehre sei Gott. That is a distinction that has to be made here very plainly. Und genau das ist die Unterscheidung, die man hier vornehmen muss. And so what God spoke to the prophets, das was God to the prophets and sprach to speak to the fathers, nämlich die der überliefert wurden an den Vätern, was what will come to pass. War das was geschehen sollte. But what he speaks to us by the Son, doch das was er gesprochen hat durch den Sohn, is what is already fulfilled. Is genau das was schon erfüllt ist. And so when you look at the book of Hebrews, also wenn du Hebräer Brief anschaust, it's talking about God speaking to the prophet before and has changed. He has crossed over and now he's speaking to us by the sons. Und by da, the son, not the son, sorry. Und da geht es, hier geht es, im Hebräerbrief geht es darum, dass als erstes Gott sprach zu den Vätern, ja, verschiedenster Weise, zu verschiedensten Zeiten, und zwar durch die Propheten. Doch nun spricht Gott zu uns, und zwar durch den Sohn. Amen. Amen. So there's a crossover. Also es gibt einen Übergang. From the old covenant to the new covenant und zwar von dem alten bund zum neuen bund from the seventh wood to the sonship von der dienerschaft zur sohnschaft from death to life aus dem tod zum leben from the physical or earthly temple to the heavenly temple ja von dem körperlichen sich also mit dem bloßen augen sichtbaren tempel zu den himmlischen tempel Amen. Amen. From the Aaronic priesthood to the priesthood of Melchizedek. Und zwar von der Priesterschaft Aarons nun zu der Priesterschaft Melchizedek. So I'm just giving you a summary of what the book of Hebrews is all about. Also ich gebe euch eine Zusammenfassung, worum es im Hebräerbrief geht. Amen. Amen. And so when we understand this, wenn wir das hier begreifen, then we begin to ask ourselves. So dann stellen wir uns die Frage, what was the promise of the Father? Was war nun die Verheißung des Vaters? The promise of God to the fathers of also, Israel. Was hat Gott den Vätern Israel versprochen? Because heißt, if we understand the promise, then when we diese Verheißung verstehen, then we will understand that that promise was fulfilled in Christ. Dann begreifen wir, dass diese Verheißung in Christus ihre Erfüllung gefunden hat. Halleluja. Amen. 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 And so please, I want you to turn your Bible to the book of um, Acts. Also bitte schlag mal mit mir auf Apostelgeschichte. Let's answer this first question. Wir, an, wir beantworten die erste Frage. Acts 1. Apostelgeschichte 1, bitte aufschlagen. From the verse number 4. Ab Vers 4. Acts 1, the verse number 4. Apostelgeschichte 1, 4. And being assembled together with them, Commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said he, he, ye have heard of me. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days 
Hands. Denn Johannes taufte mit Wasser. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Amen. Amen. And so here we, from this discussion, this is Jesus discussing with his disciples before he was taken to heaven. Also vor der Himmelfahrt hat Jesus diese Unterhaltung mit seinen Jüngern geführt. He has died. Er ist gestorben. He was buried. Er wurde bestattet. He rose from the dead. Er ist aus den Toten auferstanden. So wasn't that enough? Also reichte das nicht? According to God's plan for humanity, gemäß Gottes Plan für die Menschheit, no, there was something still lacking. Doch etwas fehlte noch. So Jesus said the promise of the Father wasn't yet fulfilled. Und da meinte Jesus, die Verheißung des Vaters ist immer noch nicht erfüllt. What did the Father promise? Was hat der to Vater, the children of Israel? Was hat der Vater den Kindern Israel verheißen? And so Jesus says, wait. Und hier sagte Jesus, wartet doch for the promise of the Father. Und zwar für die, auf die Verheißung des Vaters. And then he continues the verse number six. Und in Vers 6 setzt er fort. He says, when the therefore were come together, the acts of him, saying, Lord, will thou at this time restore again the kingdom to Israel? Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, Stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Now this is a, these are the disciples asking Jesus. So nun stellen die Jünger Jesus eine Frage. So is it now the time? Ist es nun Zeit to restore the kingdom? Das Reich zurückzuführen to the fathers, zu den Vätern. Because when he talks about Israel, denn wenn er von Is, wenn sie von Israel sprechen, he's not talking about one man. Also hier geht es nicht um einen Menschen. He's talking about the head of each tribes of Israel, which were twelve. Es geht um das Haupt von jedem Stamm Israels und das waren zwölf Stück. And so the promise of God was to the fathers of Israel. Also die Verheißung Gottes gilt den Vätern Israels. And so look at Jesus answer. Doch schaut euch mal die Antwort Jesu an. Jesus says, and he said, Jesus said unto them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father had put in his own power. Jesus sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. The verse number eight. Verse eight. It says, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. So Jesus is saying, also Jesus sprach, that the promise of the Father, dass die Verheißung des Vaters, will come upon you, kommt auf dir, in a few days from now und zwar in wenigen tagen von jetzt what was the promise was war denn diese verheißung it was the holy spirit es war der heilige geist the outpouring of the holy spirit der ausguss des heiligen geistes was the promise of the father war die verheißung des vaters and when we talk about the holy spirit und wenn wir vom heiligen geist sprechen we're talking about the one that conveyed the kingdom of god wir sprechen über den träger von dem Reich Gottes. And so Jesus was answering the question. Also Jesus beantwortete ihre Frage of that which was promised to the Father. Nämlich von dem, also von der, als um die Verheißung zu den Vätern geht. Because the Father was promised the kingdom of God. Denn der Vater hat das Reich Gottes verheißen. And the kingdom of God comes only by the Holy Ghost. Und das Reich Gottes Gottes kommt erst oder findet er statt durch den Heiligen Geist. See, we have some segment of Christians of church who are still waiting for the kingdom of God. No, the kingdom, the Pentecost is the evidence that the kingdom of God has already come. There is no kingdom that we are waiting to come. You see, people are expecting a future kingdom to come instead of them 
coming into the reality of the kingdom which is here and now, which can only be accessed into by the Holy Ghost. Und es gibt einen Bruchteil von glaubenden Menschen, die erwarten, dass ein Königreich kommt. Also es gibt bestimmte Christen, sie sind darauf wirklich, sie programmieren ihr ganzes Leben, dass ein bestimmtes Reich kommen sollte. Doch ich darf euer, ich sag mal so, ich darf euer Ballon platzen lassen. Das Reich Gottes ist schon angekommen. Es gibt kein Reich, was noch kommen wird. Im Gegenteil, dieses Reich, was auch das Reich Gottes ist, dessen Träger der Heilige Geist ist, ist schon gekommen. Amen. Amen. You see, Jesus says that you shall be witness unto me. Denn hier sagte Jesus, ihr werdet meine Zeugen sein. Both in Jerusalem. Sogar in Jerusalem. When did the Pentecost begin? Also wann hat Pfingsten begonnen? In Jerusalem. Pfingsten hat, wo hat Pfingsten begonnen? In Jerusalem. That was where the church began. Und genau dort fing die Gemeinde an. That was when the fulfillment of the promise of the Father took place. Genau dort fand die Erfüllung von der Verheißung des Vaters statt. That was when the change was effectuated, the inauguration of a new dispensation, a new era. I want to let you understand, for those who aspire to be scholars of this Bible, there is always two calendar, two calendar to the Jewish people. The Jewish people only ex um, uh, um, recognizes two calendar. The one is the present age and the age to come. Mm -hmm. And so the present age was the, the age through which the law was that which governs their activity as a nation. But the age to come was the messianic era, was the era of the kingdom. And this is the reason why the Jews till today, they are refusing that Jesus Christ is the Messiah. Because if they accept it, it means that they have entered into the next dispensation, which is the messianic time. And so Jesus Christ, for we Christians, came and established the, the new age, the age of the, the, the kingdom of God. And that is what the Holy Spirit is all about. Amen. The Holy Spirit has been ushered in to establish the age to come. Hallelujah. Amen. Es ist wichtig zu begreifen, dass durch den Pfingsten oder durch den Pfingsttag sind wir, also sind wirklich sag mal so, grundlegende Sachen pa passiert. Die erste Sache, die passiert ist, wir sind in einem neuen Zeitalter hineingekommen. Wir sind in einer neuen Epoche. Eine neue Epoche ist für uns ausgebrochen. Wir sind, es ist auch die Einführung ja, der Gemeinde auch passiert dadurch. Es ist wichtig hier zu begreifen, dass diese, sag mal so, Bedeutsamkeiten sind die Dinge, die uns mitgegeben wird. Es gibt zwei Kalenderarten, die die jüdische Gemeinde oder die Juden als Volk anerkennen. Es ist und zwar, der, ich sag mal so, das jetzige Zeitalter, was und zwar durch das Gesetz und durch, sage ich mal, die Priesterschaft und durch die ganzen, sage ich mal, die ganzen Ordnungen der Priesterschaft, die ganzen Ordnungen unter den Gesetzen wirklich geankert sind. Dann gibt es noch das Zeitalter, was noch kommen soll. Das heißt, für den jüdischen Gedanken, es gibt noch ein Zeitalter, die kommen soll. Und dieses Zeitalter ist das sogenannte messianische Zeitalter. Die ist noch nicht in ihren Augen passiert. Warum? Und das ist der Grund, warum sie da sehr darauf warten. Das heißt, sie nehmen nicht an, dass Jesus der Messias ist. Jesus, genau worauf sie warten, schon erfüllt und eingeführt hat. Denn wenn sie das zugeben, was müssen sie denn tun? Dann heißt es, worauf sie warten, die Änderungen, die tatsächlich stattfinden soll, angefangen mit den, ich sag mal so, mit den jüdischen Art und Weise zu, zu anzubeten, mit dem Tempel, mit dem Priesterschaft, die Ordnungen, das heißt, all das sind nichtig, all das kann man nun wegwerfen. Doch das ist der Punkt, was wir aber begreifen sollen. Nämlich durch Jesus Christus wurden wir nun in diesem messianischen Zeitalter eingeführt. Nicht nur, für, sondern für die ganze Welt. Wir sind durch den Pfingsttag, 
wirklich eingeführt wurden in diesem Zeitalter des Geistes und in diesem Zeitalter, wo wir nun als Kinder Gottes, egal wo du herkommst, an anerkannt werden. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. This is very important. Das ist sehr wichtig. You see, because I want to take the pain to bring to us a clear understanding. Ich möchte mir wirklich die Mühe machen, uns eine, ein klares Verständnis darzubringen. For us to understand the era, damit wir in which we are today. In welchem Zeitalter wir uns jetzt befinden. Now, in the dispensation of the present age. In dem Zeitalter von dem, also ich sprich, in dem jetzigen Zeitalter. The Jewish era. Ja, in diesem jüdischen Ära, in, diesem jüdisch, in dieser jüdischen Epoche, when God was speaking exclusively to the Jews, als Gott und zwar exklusiv zu den Juden gesprochen hat, that era was actually God actually spoke to the Jews by the prophets. Und zu diesem Zeitalter sprach Gott zu den Juden. Und zwar exklusiv durch die Propheten. And what was happening und die Geschehnisse dann, the rituals that were established also in order to have a fellowship with God, sprich die Ritualen, die man unternommen hat, damit man Gemeinschaft mit Gott hat. The shadows of the sacrifices, ja, also die Schlachtopfer, die nun Schatten sind, the temple. Ja, der Tempel. These were shadows. Sie waren alle Schattierungen. They were no substance. Sie waren keine Substanz oder keine Wirklichkeit. Of what God intended to establish a relationship with man. Und zwar Wirklichkeit von dem, woraus Gott eine Beziehung, sprich aus der Absicht einer Beziehung zwischen Gott und Menschen zu gründen. And that is why the book of Hebrews, und das ist der Grund, warum der Hebräerbrief, it shows to us the crossover, zeigt uns diesen Übergang, that it is no more about the, 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 the earthly temple, dass es nicht mehr um, die, um den irdischen Tempel geht. You and I, we are now the temple of God. Du und ich, wir sind nun Gottes Tempel. It is not about yearly sacrifices for our sins. Es geht nicht mehr um das, das jährliche Opfer für unsere Sünden. So Hebrew tells us that for one sacrifice, the sacrifice of Jesus Christ, we have gained access unto God. One. Hebräerbrief berichtet uns das durch ein Schlachtopfer. Und zwar das Schlachtopfer Jesu Christi haben wir nun Zugang zu Gott gewonnen. Amen. Amen. And so today we are celebrating the Pentecost. Heute feiern wir den Pfingsttag. The outpouring of the Spirit. Den Ausguss des Heiligen Geistes. But we are still in the old. Doch wir sind immer noch in dem Alten gefangen. We still hold on to the shadows. Wir halten immer noch die Schatten fest. Frag mich, wie es geht. There's been a change. Ja, es gab schon eine Veränderung. We're no more under the law. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. The law is not the, our administrator. Also der, der Gesetz <lacht> ist nicht mehr unser Verwalter. We have been ushered into the grace of God. Wir wurden schon eingeführt in die Gnade. Halleluja. Amen. So there's been a change. Also es hat schon eine Änderung stattgefunden. And so this was what God promised the fathers of Israel. Doch das hat Gott den Vätern Israels damals schon verheißen. That I will inaugurate a new age. Nämlich ich werde ein neues Zeitalter einführen. When my spirit will be poured. Und, to all flesh. und in diesem Zeitalter wird mein Geist alles Fleisch ausgegossen sein. And this is what happened in the day of Pentecost. Und am Pfingsttag ist genau das geschehen. And so when today we are celebrating the outpouring of the Spirit, heute feiern wir den Ausguss des Heiligen Geistes. We are celebrating a new age. Wir feiern das neue Zeitalter. We are celebrating a time of of God's Spirit. Wir feiern die Zeit von Gottes Geist. We are celebrating the substance 
is not the shadow. Wir feiern die Substanz und nicht der Schatten. We are celebrating not the law but the grace of God. Wir feiern nicht das Gesetz sondern die Gnade Gottes. We are celebrating not our servanthood but our sonship. Wir feiern nicht unsere Dienerschaft sondern unsere Sohnschaft. We are celebrating not what God will do with our sin but we are celebrating the fact that he has brought us into righteousness. Wir feiern nicht die Tatsache mit oder nicht die Frage, was Gott mit unserer Sünden macht, sondern wir feiern die die Wirklichkeit, dass er uns Gerechtigkeit gemacht hat. Remember when Jesus was went to that mountain. Bitte denkt daran, als Jesus zum Berg hinauf ging with his with his three disciples James, Peter and John. Als er mit drei Jüngern, also Jakobus, Johannes und Petrus. The Bible says, the Bible says that Isaiah, um, uh, um, uh, Elijah and Moses appear in glory. Then the Bible berichtet uns das, und zwar zur Verklärung Christi ist Elia und Mose mit aufgetaucht. Now listen very carefully. Also hört genau hin. And when Peter saw this encounter, as Petrus dieses Erlebnis sah, he said, da sprach er, he said, let Jesus, let them prepare three tabernacles. Also, da meinte er, es ist eine gute Sache, ja, so wie man heute sagt, es ist geil, und man sollte drei Stifthütten richten für alle drei. Wir sehen für Elijah, für Jesus und für Mose. Ja, also für Jesus, für Mose und für Elia. Und dann suddenly a cloud overtook them. Und dann plötzlich wurden Elia und Mose in einer, ich sag mal so, in, einem, in einer Wolke ummantelt. And out of that cloud came a voice. Und aus dieser Wolke sprach eine Stimme. Now this is the father speaking. Nun, das ist der Vater, der sprach. And the father said, der, der Vater meint, This is my beloved son. This is my geliebter Sohn. Hear him. Also den solltet ihr hören. Amen. Amen. In other words, anders gesagt, Moses had no say to say anything to say. Mose hatte nichts zu melden. Elijah had nothing to say. Eli Elia ist, ich sag mal, zum Schweigen verdonnert. Who we should hear, wenn wir hören sollen, is the Son of God, ist der Sohn Gottes, Jesus Christ, Jesus Christus. And this is what Paul brings to us in this in the book of Hebrews. Und genau das hat Paulus uns in Hebräerbrief erläutert. He says the Father in the last days have spoken to us by His Son. Nämlich in den letzten Tagen hat in vielerlei Weisen wurde und zwar in den letzten Tagen hat der Vater zu uns in seinem Sohn gesprochen. Then he qualifies the son. Und dann hat er nun den, den Sohn genau beschrieben. He says he's heirs of all things. Nämlich der Sohn ist Erbe aller Dinge. And through him, und the walls were created. Durch ihn wurden die Welten gemacht. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen. So do we want to hear from Moses? <laughs> he's not the heir even of Israel. <laughs> You want to hear from Isaiah? You want to hear from all those um, uh, old prophets? No. God has given to us that which is greater. Amen. God has spoken to us by the one who is heirs of all things. That is why when we are joined to Christ, we are heirs. We are joined heirs with him. We are joined heir of all things that God has ever created. And what is so interesting is that not only that he is the possessor of all things, but the Bible says that it is through him that all things were created. So in other words, you are a co-creator like Christ. Amen. You can create the circumstances in which you want to enjoy. Because that which the spirit of creation, which is the spirit of Christ, is that which you have been joined unto. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Ehre sei Gott. So, möchtest du, das ist eine Frage an dich, das ist eine persönliche Frage, möchtest du nun weiterhin Mose hören? Also Mose ist noch nicht mal das Haupt Israels. Möchtest du weiterhin Elia hören? Oder Jesaja? Oder irgendwelche Propheten? Möchtest du unter der Dienerschaft bleiben? Möchtest du wirklich unter der Herrschaft eines anderen bleiben? Nein, das möchtest du nicht, denn das kennst du zu genügend. Es ist wichtig zu erkennen, 
dass der Sohn Gottes. Er ist Erbe über alle Dinge. Mit dem bist du in, in die Einheit gebracht. Nicht nur ist er Erbe, durch ihn ist alle Welten, sind alle Welten erschaffen worden. Das bedeutet, du bist mit dem zusammen, also du bist mit dem eins, der nicht nur Erbe ist, aber durch ihn ist auch alles erschaffen worden. Das bedeutet, du bist Mitschaffender. Du bist Mitschöpfer. Das bedeutet, die Welt, die du sehen möchtest, die Welt, die du genießen möchtest, du hast die Möglichkeit, um das Recht, das zu schaffen. Das bedeutet, all die Güte und Barmherzigkeit, die für dich lebt, also tagtäglich sichtbar sein soll, du hast nun die Möglichkeit, in Christus das mitzuschaffen. Du bist in der Lage mit Christus, deine Welt, nicht nur deine, sondern auch die, dein Umfeld, so zu gestalten, dass man nur Christus sieht, dass man nur Leben sieht. Thank you, Heavenly Father. Look at what Paul tells us in Romans 15, the verse number 8. In Römer 15, Vers 8, schauen wir uns genau, was Paulus uns hier berichtet. He says, now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God. To confirm the promises made unto the fathers. Römer 15, 8, hier heißt es, dass, denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen. So Jesus Christ confirmed the promises unto the Father. Jesus Christus also bestätigt die Verheißungen an den Väter. So all that which was promised to the fathers, also alles was den Vätern verheißen wurde, was confirmed by Jesus Christ. Wurde durch Christus bestätigt. Halleluja. Amen. The sacrifice was confirmed by Jesus Christ. Also das Schlachtopfer wurde durch Christus bestätigt. The temple was confirmed by Jesus Christ. Der Tempel wurde durch Christus bestätigt. The law was confirmed by Jesus Christ. Das Gesetz wurde durch Christus bestätigt. So everything concerning the old system was confirmed by Jesus Christ. Alles was das alte System angeht, wurde durch Jesus Christus bestätigt. And because Jesus confirmed weil, that which was promised to the fathers, weil nun Jesus das bestätigt hat, was den Vätern verheißen wurde, that his promise could be fulfilled to all. Wurde nun diese Verheißung zu allen erfüllt sein. By the outpouring of the Spirit. Und zwar durch den Ausguss von dem Heiligen Geist. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So you and I today, du und ich heute, we are the confirmed scripture. Wir sind die bestätigten Schriften. Amen. 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 You are a confirmed scripture. Du bist eine bestätigte Schrift. You looking at me? I say you. You are a scripture that has been confirmed. Ja, also auch wenn du mich so zuschaust, du bist eine bestätigte Schrift. Amen. Amen. You see, Jesus one time he entered into the temple. Eines Tages ist Jesus in den Tempel hineingegangen. And he went and opened the book of Isaiah. Er ging hin und hat die Schriftrolle von Jesaja aufgeräumt. In Luke 4. Das findet man in Lukas 4. And he went directly to where it was promised that the Messiah would speak when he comes into the temple. Er ging genau zu der Stelle, wo okay. es hieß, dass der Messias wenn der zum Tempel kommt, er wird genau diesen Vers lesen. And Jesus boldly, und Jesus mit aller Kühnheit, he quoted Isaiah 61. Er zitierte Jesaja 61. It says, the Spirit of the Lord is upon me. Der Geist des Herrn ist auf mir. For he has appointed, he has anointed me. Denn er hat mich gesagt, to preach the good news to the poor. Die gute Nachrichten den Armen zu verkünden. And after he finishes to quote that scripture. Und Nachdem er fertig war mit der Zitierung dieser Schrift, he gave it to the minister, er gab es den, die Rolle dem Diener. And he said to the people, und er sagte den Menschen, Today, heute, this scripture is diese Schrift is fulfilled, erfüllt in, your ears. in euren Ohren. That was a great blasphemy. Also das war, ich sag mal so, das war wirklich die größte Gotteslästerung. The They grabbed him. Also man hat ihn genommen. They took stone. Man hat Steine genommen. 
They wanted to finish with him. Also man wollte ihn körperlich erledigen. How can you be a fulfilled scripture? Wie kannst du eine erfüllte Schrift sein? And this is what God has done. Aber genau das hat Gott getan. You are not an open book. Also du bist kein offenes Buch. You see, people who doesn't even know their destiny. Menschen, die noch nicht mal ihre Bestimmung kennen. They don't even know that if they die today, they are going to God. Also sie erkennen noch nicht mal, dass wenn sie körperlich diese Erde verlassen, dass sie zu Gott gehen. This is God who decides. Sie sagen, Gott wird nicht entscheiden. Whether what I've done is good or bad. Ja, ob das, was ich tue, also gut ist oder schlecht ist. That is an open book. Also das ist ein offenes Buch. Amen. 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 So anything can happen. Also dort kann alles geschehen. But this is not what God has promised us. Doch das ist nicht Gottes Verheißung an uns. Amen. Amen. The scripture cannot be broken. Die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Amen. Amen. God said you are righteous. Wenn Gott sagt, du bist gerecht. God says you are sanctified. God said du bist geheiligt. God said you are blessed. God said du bist gesegnet. God said you are rich. Er sagt, du bist reich. The scripture cannot be broken. Die Schrift kann nicht aufgelöst werden. That statement cannot be negated. Diese Aussage über dich, die kann nicht negiert werden. Halleluja. Amen. That is established. Das ist fundiert. No circumstances. Kein Umstand can undo that. Kann das wirklich, ich sag mal so, auseinandertüfteln. If you not to be blessed, also wenn du nicht gesegnet bist, for you not to be righteous, wenn du nicht gerecht bist, you know what should happen? Weißt du was geschehen soll? We have to go back 2000 years. Wir müssen erstmal zurückgehen zu 2000 Jahren. Und do the death of Christ. Wir müssen den Tod Christi wieder abwickeln, also sprich wieder ungeschehen machen. Und do his burial. Wir müssen seine Bestattung ungeschehen machen. Und do his resurrection. Wir müssen seine Auferstehung ungeschehen machen. Before that could be a possibility in your life. Before it's überhaupt eine Möglichkeit zu erwägen wäre, dass du nicht gerecht bist. I don't know if somebody is getting me today. Versteht jemand diese Aussage? It means that your position in Christ does not depend on you. It depends on what Christ did. That is why the Bible tells us in 1 Corinthians 15, the verse number 3, he says that Jesus Christ, he died and he was buried and rose again according to the scripture. It is the scripture that says so. And the Bible tells us the scripture cannot be broken. And so what Jesus Christ has done for you to be in the position in which you are today cannot be undo. The only thing that can happen in your life is that you can deny to walk in the consciousness of the benefits of the position in which God has brought you into. But if you're smart today and you are apt to hear the gospel of Jesus Christ, where your position is explained and you hold on to that position jealously with every stubbornness, I tell you what God has said, He will make it to pass. Oh. You are blessed and there is no devil, there is no circumstances Amen. that can change that. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Jesus, God. Es ist wichtig zu begreifen, von hinten angefangen, du bist gesegnet. Es gibt keinen Teufel, keine Dämonen, keine Schriftstück oder irgendwelche anderen Bewegungen, die dich aus dem Segen rausbuxieren kann. Das will, ich, das will ich mal ganz klarstellen. Nämlich deine Stellung vor Gott ist so sicher, so sicher wie die Auferstehung Christi. Deine Stellung vor Gott ist so sicher. Nämlich Paulus hat es so ausgedrückt in 1. Korinther 15, nämlich, dass Jesus Christus gestorben ist und bestattet ist gemäß der Schrift. Und er ist wieder auferstanden. Und wozu? Damit deine Stellung, deine Beziehung mit ihm für immer vereint ist. Und von daher, wenn du schlau wärst, wenn du schlau bist und wenn du wirklich die Schlauheit leben möchtest, dann empfehle ich dir, dass du das, was Gott über dich gegründet hat, was unveränderlich ist, was unbeweglich ist, unerschütterlich ist, wenn du das für dich annimmst, wenn du das wirklich zu eigen machst, wenn du deine Wohnung, dein Zuhause da drin machst, nämlich, dass wer er ist, genau der bist du auch. Dass sein Erfolg dein Erfolg ist. Und so bist du auch in der Lage, genau das zu erleben, dass all die Dinge, die er, also all die Eigenschaften, die er besitzt, alles, was ihn ausmacht, ist nun dein tägliches Wandeln auf Erden. 
Thank you, Father. Look at the scripture here. Show you my Bible stelle an. Let me show you something. Ich zeig euch mal was. First Corinthians 1 the verse number 6. Ersten Korinther 1 Vers 6. Look at what Paul said to the Corinthians. Schau euch mal an, was Paulus zu den Korinthern sagt. He says even as the testimony of Christ was confirmed in you. Denn hier heißt es, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. The testimony of Christ, das Zeugnis Christi, was confirmed, wurde bestätigt in you, wurde gefestigt in dir. What is the testimony of Christ? Was ist das Zeugnis Christi? Jesus Christ, Jesus Christ, he confronted the, the Pharisees. Er hat er ist mit den Pharisäern konfrontiert in John 5, the verse number 39. Das finden wir in Johannes 5, Vers 39. He said, search the scripture. Und zwar, ihr forscht in den Schriften. And in them, you think you have eternal life. Weil ihr denkt, in den Schriften findet ihr, beziehungsweise habt ihr ewiges Leben. Then he says, they are they that testifies of me. Ja, in Vers 40, da heißt es, sie sind die, die über mich Zeugnis geben. So the scripture, also die Schriften, is the testimony of Christ. Ist das Zeugnis Christi. Now listen to me. Bitte hört mir hin. The scripture, die Schriften, is testifying of one man. Bezeugen nur einen Menschen. That's why he says they are they. Deswegen heißt es ja, sie sind. So he's referring to the the. The characters in the Old Testament. He's talking about David. He's talking about Abraham. He's talking about Joseph. He's talking about Gideon. He's talking about all those people. He says they are the testimony of me. So they are not talking about themselves. They are, their life being written for us to read is not about them. Amen. It's not about Moses. Amen. It's about Jesus Christ. The Amen. scripture is the testimony of Christ. Mm -hmm. And this testimony of Christ has been confirmed in you. Amen. So it is not for us to go back to the shadow. Mm -hmm. It is for us to hold on to the substance. Mm -hmm. What do I mean? I don't mean that you shouldn't read about Joseph, about Moses. No, I mean that in order for you to understand Joseph and to understand Moses and Abraham, you need to read Christ. Because Christ is the true interpretation of Moses and Joseph. So that you may know the real sense of who you are. Because everything is revolving around Jesus Christ. Hallelujah. Amen. The scripture cannot be broken. And the scripture is confirmed in you. Amen. From hinten angefangen, die Schriften können nicht aufgelöst werden. Die Schriften sind in dir bestätigt. Also es ist wichtig hierbei zu verstehen, dass wenn es um die Schriften geht, also sprich, so wie Jesus das geschildert hat in Johannes 5, Vers 40, nämlich die Schriften sind die, die über mich zeugen, also bezeugen. Es ist wichtig auch zu verstehen, dass diese Aussage bezieht sich auch auf die ganzen Charaktere im Alten Testament. Egal wie sie heißen, Abraham, Mose und alles, sie haben Josef und so weiter, Gideon, alle haben und zwar Christus bezeugt. Also viele lesen die Bibel und denken, Mann, Josef ist ja ein toller Typ. Nein, nein, nein. Josef hat nicht sich selbst bezeugt. Josef hat Christus bezeugt. Was ich sagen möchte ist, damit du, damit du das Alte Testament verstehst, solltest du das Alte Testament mit der Brille Christi zu lesen. Dann verstehst du das. Heißt es, du sollst nicht das Alte Testament lesen? Auf keinen Fall. Die Schriften sind dafür da, damit du daraus lernen sollst. Doch der Punkt ist, aus welcher Prämisse liest du? Und zwar von welchem Fundament? Von welchem Ausgang? Dieser Ausgang soll Christus sein. Und wenn du das tust, die Schiffen können nicht gebrochen. Das bedeutet, alles was dich schon in der Schrift, was du vorfindest als Verheißung, ist in dir bestätigt. Ist in deinem Leben zur Erfüllung. Ist in dir, damit du täglich das erlebst. Thank you, Father. Thank Father. Look at another verse. Wir schauen uns eine andere Bibelstelle an. I want you to leave this place with confidence. Ich möchte, dass du diesen Ort verlässt. Ich möchte, dass du diese Sendung verlässt mit Zuversicht. Matthew 22, the verse 29. Matthäus 22, verse 29. Jesus was answering questions from the Sadducees. He had Jesus von der zweiten Gruppe der, sag ich mal, der Juden, namens die Sadduzäer. He says, Jesus answered and said unto them, ye do it. You do go astray, not knowing the scriptures, nor the power of God. Hier hat Jesus gesprochen, 
Nämlich, denn Jesus hat aber geantwortet und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch Gottes Kraft. This is the reason why we are mistaken. Das ist der Grund, warum wir fehlerhaft sind. No, not because there is something following us. This is not because, you see, the devil wants to destroy your life. He's too small. The only problem that we have is because, is because we don't know the scripture. And what is the scripture? The scripture is the testimony of Christ. The scripture is testifying about you. Amen. Amen. Es ist wichtig hierbei zu begreifen, dass es ist nicht irgendein Wesen. Ja? Es ist nicht irgend, ich sage ich mal, ein Umstand. Es ist, also ich sage es mal ganz klar, es ist kein Dämon, es ist kein Teufel. Es ist nicht die Oma im Dorf, die dir irgendwas tut. Nein, 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 nein. nein. Es ist dir geschieht, was dir geschieht, weil du die Schriften nicht kennst. Denn warum? Was heißt das mit den Schriften? Die Schriften bezeugen Christi. Und rate mal, mit wem Christus eigentlich? Mit dir. Also, die Schriften bezeugen dich. Halleluja. Amen. And so Paul says that because we are sons, Paulus sagt nun, weil wir nun Söhne sind, he has sent the spirit of his son hat er den Geist seines Sohnes gesandt. Why? Warum? We are sons because the scripture is confirmed in us. Wir sind Söhne, weil die Schriften in uns Bestätigung, Befestigung findet. So Jesus Christ, Jesus Christus was a confirmation of the scripture. War eine Bestätigung der Schrift. And that is the reason the spirit could come. Und das ist der Grund, warum der Geist und zwar ausgegossen werden kann. And so today, heute also, you and I, du und ich, we are also the confirmation of scripture. Wir sind genauso die Bestätigung der Schrift. And this is the reason why the spirit of God could come. Und deshalb konnte der Geist Gottes auf uns kommen. Galatian 4. Das finden wir in Galater 4. Galatian 4, the verse number 6. Galater 4, Vers 6. It says, and because ye are sons, God has sent forth the spirit of his son into your hearts, crying, Abba, Father. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. That is a new tongue. Und genau das ist ein, eine neue Sprache. When the Holy Spirit came, als der Heilige Geist kam, We begin to speak in new tongues. We fang an nun in <laughs> neuen Sprachen, in neuen Zungen zu sprechen. Not only speaking in tongues, as you know. Also nicht nur in Zungen zu sprechen, wie du das kennst. But our language changed. Sondern unsere Aussprache ändert sich. Before, vorher, no one could say Abba, Father. Keiner. Also, damit er das wisst, wovon ich rede. Mose und die anderen. Keiner von ihnen konnte aber Vater sagen. They couldn't have a relationship son and father. Sie konnten keinen Vater-Sohn-Beziehung aufbauen. And so when the Spirit comes, so as der Geist herniederkam, it changes our language. Und das veränderte unsere Aussprache. We could say Father. Wir konnten Vater sagen. God is our Father. Gott ist unser Vater. We could say we are righteous. Wir können sagen, wir sind gerecht. We could say we are blessed. Wir können sagen, wir sind gesegnet. Is it based on what we've done? Also, ist es basiert auf unserer Taten? No. Auf keinen Fall. The Holy Ghost. Der Heilige Geist. Has come upon me. Der ist auf uns gekommen. I'm now a new person. Ich bin ein neuer Mensch. I have a new language. Ich habe eine neue Sprache. I'm speaking something new. Ich spreche etwas Neues. That's why people don't understand the grace message. Und das ist der Grund, warum die Menschen die, die Gnadenbotschaft nicht begreifen. How of a sudden. Wie plötzlich. You didn't even walk. Hard. Du hast noch nicht mal hart dafür gearbeitet. And you say you are rich. Und du sagst, du bist reich. <laughs> Come on, the Holy Ghost. Komm rein in, das Heilige, in dem Heiligen Geist. This is the spirit of Pentecost. Aber genau das ist der Pfingstgeist. What did they say of Peter? Was sprach man denn über Petrus? And John. Und über Johannes. They said, but this is not the, 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 the fisherman we know. Also, sie waren verblüfft, weil also die Fischer, die sie kannten, waren das nicht. Why are they so bold? Wie konnten sie so kühn sein? Why are they talking like that? Wie konnten sie so reden? And then the people say, Ah, we realize they were walking with Jesus. Und plötzlich fielen die Menschen ein. Oh, sie waren bei Jesus. 
When the Holy Ghost comes upon you, when the Geist Gottes auf dir He will kommt. take you to Jerusalem. Er führt dich zu Jerusalem. To Galilee. Er führt dich zu Galilee. You will see yourself walking with Jesus. Und du siehst, wie du mit Jesus wandelst. When He was raising the dead, you were raising the dead. Und zwar, als er den Toten auferweckt hat und auferweckt hat. I don't know if you're getting it. Amen. <laughs> <laughs> the Holy Ghost will take you back. Der Heilige Geist, der führt dich zurück. When he died, und zwar zu dem Tode. When he died, als er starb, you died. Bist du gestorben. When he resurrected, als er auferweckt wurde, you resurrected. Du bist mit auferweckt. Amen. Amen. That's what the Holy Ghost does. Und genau das tut der Heilige Geist. And so what he's saying today. Also was er heute aussagt. About himself. Über sich selbst. That is the language he puts in your mouth. Aber genau diese Aussprache legt er dir in den Mund. New tongues. Und zwar neue Aussprache. You will not cry anymore. Also da weinst du nicht mehr. What can I do? Oh, oh Vater, was soll ich tun? Oh, it's difficult. Es ist schwer. No, no, Nein. no. When the Holy Ghost comes. Wenn der Geist Gottes auf dir the seed will become a tree also der Same wird nun zum Baum and the tree will become a forest und nun wird aus einem Baum ein Wald let's enjoy the Pentecost lass uns den Pfingsten genießen let's open ourselves to the Spirit lass uns bitte uns selbst dem Geist that our language will change damit unsere aussprache sich ändert our perspective will change unsere sichtweise ändert sich we will be in a world of suffering wir werden in einer welt des leidens sein but not tempted by suffering aber wir werden nicht beschmutzt durch das leiden because the holy spirit then the holy guy is the coming of the kingdom of god ist das herniederkommen von dem reich gottes and so jesus said und so sprach jesus my kingdom is not of this world meine Reich and so when you will stand before a problem also wenn du vor problemen stehst you will know where you come from dann erkennst du woher du kommst you will confront situation du wirst situationen begegnen from the perspective of the kingdom aus dem blickwinkel des reiches this is the spirit of pentecost Aber genau das ist der geist des pfingsten why do we cry the spirit has come Warum rufen wir raus, dass der Geist schon angekommen ist? And we don't see change. Und wir sehen keine Veränderung. We are still the same. Wir sind immer noch dieselben Menschen. We hold on to the old. Wir halten immer noch das Alte fest. Instead of us realizing that there's been a change. Anstatt anzuerkennen und anzunehmen, dass eine Veränderung stattgefunden Thank hat. Thank you, Lord Jesus. Ach, danke. I just want us to raise our hands. Lass uns bitte unsere Hände erheben. And just open your hearts to Him. Und öffne ihm dein Herz. And say, Spirit of God. Geist Gottes come into my life come to my name and give me a new language schenk mir eine neue aussprache that i may speak boldly damit ich mit kühnheit ausspreche that i belong to the father nämlich dass ich zum vater gehöre that i may speak boldly damit ich mit kühnheit ausspreche that which has been confirmed in me das was in mir schon bestätigt ist righteousness gerechtigkeit peace Frieden and joy und Freude has been confirmed in you wurde in dir schon bestätigt and it is for you today und das ist für dich heute unter der infilling of the holy ghost und zwar unter der einfühlung des heiligen geistes to begin to speak to yourself nämlich zu dir selbst zu sprechen in hymns and psalms und zwar in hymnen und in psalmen and spiritual songs und geistliche lieder when that day comes als diesen als dieser tag ankommt the bible says they were in one accord Die Bibel sagt, sie waren bei Sand, sie waren eins. In one place. Sie waren an einem Ort. And the Spirit descended. Und dieser Geist ist hier niedergekommen. As a rushing mighty wind. Und zwar wie ein berauschender, mächtiger Wind. It fills the house. Er erfüllt das Haus. It fills the house. Er erfüllt das Haus. And out of the abundance of the heart. Und aus der Fülle des Herzens. The mouth speaketh. Sprach nun der Mund. When you are filled with the Holy Ghost. Wenn du erfüllt bist mit Heiligen you will speak dann sprich du your language will be heavenly also deine aussprache wird himmlisch sein and this is what god is doing to you Aber right now das tut gott mit dir they jetzt. used to know you man kannte dich oh that fisherman oh dieser fischer oh that illiterate oh diese ungebildete this, this uneducated person also diese ungebildete mensch oh this person who has suffered abuse diese person die missbraucht wurde 
today Heute. as you open to the spirit so do this thing, guys. your name will change Dein Name ändert sich. you will not know yourself again du kennst dich so nicht mehr. from that premise Aus dieser Prämisse. because there will be a change Denn es findet eine Veränderung statt. do you remember the apostle Paul Kannst du dich erinnern an Apostel Paulus? he was so and he's for your Zaulus. He was sincere in what he was pursuing. Er war ehrlich in dem, was wonach er gejagt hat. But when he encountered the Holy Ghost, doch als er dem Heiligen Geist erlebte, when his own Pentecost came, als sein Pfingstag kam, he changed his perspective. Das änderte sein Blickwinkel. He refused the name associated to his failure. Also er weigerte sich genannt zu werden gemäß sein Versagen. And he decided from that day. Und er entschied sich ab diesem Tag. I am who God says I am. Ich bin, wer Gott über mich aussagt. Do you remember Paul? Kannst du dich an Paulus erinnern? Paul later said. Paulus sagte später, that he has not offended anybody. Er hat niemanden wehgetan noch falsch getan. Look at somebody who killed. Schau dir mal jemand an, der gemordet hat. From our own human perspective. Von unserem menschlichen Blickwinkel. Later he said, I never did that. Später sagte er, das habe ich nie getan. It is only the Holy Ghost. Das kann nur der Heilige Geist. That can make you forget your past. Was dafür sorgt, dass deine Vergangenheit beerdigt wird. Right now. So fort. Right now. So fort. I want you sincerely. Ich möchte, dass du ganz ehrlich Open your heart to the Holy Ghost. Dein Herz dem Heiligen Geist zu öffnen. Allow him to be abhorred over your heart. Lass zu, dass er über dein Herz ausgegossen ist. That your tongue will change. Damit deine Aussprache sich ändert. You will not speak out of the premise of a servant. Dann sprichst du nicht mehr aus, diesem, aus dieser Grundlage des Dieners. But you will speak from the perspective of a son. Sondern du sprichst aus dem Blickwinkel des Sohnes. The Spirit will not make you to be covered with your old. Der Geist wird nicht dafür sorgen, dass du dich vertraut machst mit dem Alten. No. Nein. The Spirit changes you. Der Geist verändert dich. And conformed you. Und er gestaltet dich. To the statue of Christ. Nämlich zu der Reife und zu, zu der Gestalt Christi. Thank you, Lord. Hab Jesus. Dank, Herr Jesus. Oh, Halleluja. Halleluja. Thank you, Father. Oh, hab Dank, Herr. Thank you, Lord. Dank, Herr. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. Just speak to your father. Sprich nun zu deinem Vater. This is your moment. Das ist dein Augenblick. Just for this few moments. Diese wenige Augenblicke. The Spirit of God wants you to experience a deep encounter. Der Geist Gottes möchte dir einen tiefen Erlebnis schenken. Yes, Father. Ja, Herr. We surrender to you. Wir geben uns dir hin. Even as the 120 surrender to you in the upper room. So wie die 120 in diesem oberen Gemach sich dir hingegeben haben. Thank you, Father. Have done, Father. Touch our eyes. We will the own. Touch our ears. We will the own. Touch our mouth. We will the munde. That everything that comes out of us. That alles was aus uns rauskommt. Let it be for the glorification of your name. Möge es für die Verherrlichung deines Namens sein. We surrender. We give us him. Everything that has hold us, Father. Alles was uns festgehalten hat, Vater. From being filled, nämlich und zwar erfüllt zu sein. By your Spirit, durch deinen Geist. Every bitterness, jegliche Bitterkeit. Every wrath, jeglicher Zorn. Every anger, also jeglicher Wut. Let it never be associated with us, Vater. Wir lassen diese los. Wir scheiden uns davon. Evil communication, und zwar bösartige Kommunikation, bösartige Redensweise, will not be part of us. Das ist nicht mehr Teil von uns. In the name of Jesus. In den Namen Jesu. We say thank you. Wir sagen hab Dank. Thank you, Heavenly Father. Hab Dank, himmlischer Vater. We bless and we honor you. Oh, wir preisen und wir ehren dich, Herr. In Jesus' precious name. In Jesu kostbaren Namen. Amen. Amen. Hallelujah. My father, I love you, me. I'm not
Oh my God.